வணக்கம் ஜெய டிவி நேர்களுக்கு கழிவு நாருடைய இனிய காலை வணக்கங்கள் ஜோதிடம் ஜோதிட சார்ந்த விஷயங்களில் இந்த பிரார்த்தனைன்னு சொல்கிறோம் பகவானுக்கு வந்து அர்ச்சனைன்னு சொல்கிறோம் பகவானுக்கு வந்து நம்ம நேர்த்தி கடன் செலுத்துறதுன்னு சொல்கிறோம் அவருக்கு வேண்டுதல் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறோம் இப்படியெல்லாம் பகவானை வந்து சேவிக்கிறதுக்கும் அவருடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுக்கிறதுக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சும் தெரியாமல் இருக்கிற பல தோஷாதிகள்லேருந்து நம்ம விடுதலை பண்ணிக்கிறதுக்கும் இந்த கோயிலை விட்டால் வேறு வழியே கிடையாது கோயில் இல்லா ஊரில் குடியிருக்க வேண்டாம்னு அழகாக சொல்லியிருக்காங்க அது ஏன்னா மனதையும் நம்முடைய ஆன்மீகத்தையும் பக்குவப்படுத்திக்கிறதுக்கு அது ஒரு அரிய சாதனம் அது அப்படிப்பட்ட அந்த கோயில் கோயில் சார்ந்த விஷயங்களில் நம்ம எப்படி அணுகணும் என்ன மாதிரி விஷயங்களை நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணுன்றத சமீப காலத்தில் கொஞ்சம் நழுவ விட்டுருக்கோம் ஏன் அது நழுவ விட்டுருக்கோன்னாக்கா நமக்கு வந்து கோயிலில் நிறைய கும்பல் இருக்குது எல்லா கோபலும் வந்து மக்கள் நிறைஞ்சிருக்காங்க ரொம்ப பிஸியான ஒரு வேர்ல்டில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நல்ல மனசார சேவிக்கிறதுக்கோ நிதானமாக கோயிலுக்கு போகிறதுக்கோ ஆறாமல் உட்காந்து அந்த பிரகாரத்தெல்லாம் ரசிக்கிறதுக்கோ பகவானுடைய சன்னிவேசத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கோ அந்த சேவித்து முடித்த பிற்பாடு கொஞ்ச நாள் உட்காரணும்னு சாஸ்திரம் அப்போ தான் அந்த கடவுளை சேவித்த பலன் நம்ம கிடைக்கும் இதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டோம் ஜருகண்டி ஜருகண்டின்றாங்க போயிட்டே இருக்காங்க அவ்வளோதான் அப்படி போயிட்டே இருக்கும்போது வேக வேகமாக தான் நம்ம பெருமாளை சேவிக்க வேண்டி இருக்கு ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு சில நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அது ஒன்று ஒன்றாக பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்த மட்டும் பார்ப்போம் பகவானுக்கு வந்து நிறைய புஷ்பங்களால் அர்ச்சிக்கணும் பெண்கள் சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப நல்ல கணவன் கிடச்சிருக்காரு ஏன்னா நான் முழுசு முழுசாக நல்ல புஷ்பங்களாக அவருக்கு அர்ச்சனை பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய பலன் தான் இன்றைக்கி நல்ல கணவர் எனக்கு கிடச்சிருக்காரு நல்ல மாங்கல்ய பலம் இருக்குது அப்படின்னு அடிக்கடி நிறைய பெண்கள் சொல்லுவாங்க இதில் நிறைய உண்மைகள் இருக்குது அந்த பகவானை வந்து சேவிக்கிச்சு அந்த புஷ்ப அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கும் பூ பூஷ்களால் அவருக்கு வந்து அர்ச்சனைகள் பண்ணுறதுக்கும் அவரை வந்து வேண்டி சில பிரார்த்தனைகள் பண்ணுறதுக்கும் இந்த புஷ்பங்களுக்கு பெரும் பங்கு இருக்குது அந்த புஷ்பங்களை வந்து அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரிஷி முனி முனிகள் இருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட பணியாற்றுறதுக்கு நிறைய பெண்கள் இருப்பாங்க அவங்க ரிஷியினுடைய சேவகர்களாக இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க காட்டில் போய் புஷ்பம் பறிப்பாங்க புஷ்பம் பறிக்கும் போது முதல்ல வந்து எடுத்த உடனே பறிக்க மாட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த செடிக்கிட்ட வேண்டுவாங்க இந்த செடியிலேருந்து இந்த புஷ்பத்தை நான் வந்து பறிக்கிறேன் இதை வந்து கடவுளுடைய சேவைக்காக பறிக்கிறேன் ஆனால் என்னை மன்னிச்சுக்கோன்னு மன்னிப்பு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறமா அந்த புஷ்பங்களை வந்து ரொம்ப நாசுக்காக மெல்லிய கைகளால் ரொம்ப அது அதனுடைய அடிப்படாமல் அதுக்கு வந்து சிரமப்படாமல் பக்குவமாக இப்போ எடுப்பாங்க எடுத்ததில் ஒரு கூடையில் போட்டுப்பாங்க அதை கொண்டு வந்துட்டு இந்த கோயிலில் நம்ம சமர்ப்பிக்கும் போது உதிரி பூக்களாக வந்து ஒத்துக்கிறது இல்லை அது கட்டின பூக்களாக தான் இருக்குது கட்டும்போது சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து கடைபிடிக்கணும் அதில் என்னென்னா வாழைநார் ரொம்ப விசேஷம் அந்த பூவோடு சேர்ந்து நாரும் மனம் பெற்றதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு இந்த வாழை நாடு தான் ரொம்ப ஏற்படுகிறது அது பூவையும் வந்து சீக்கிரத்தில் வாட விடாது பூவினுடைய சக்தியை போக விடாது அதனுடைய வாசனையே பூரணமாக பெற்று பகவானுடைய சன்னிதானத்தில் கொடுக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சக்தி அதுக்கு உண்டு அதுக்கடுத்து அந்த புஷ்பத்தை வந்து இந்த ராசிக்காரர்கள் இந்த பர்பஸுக்காக இந்த புஷ்பங்களை தான் பயன்படுத்தணும்னு ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை கடைப்பிடிச்சாக்கா அவங்க பண்ணுற அர்ச்சனை உடனடியாக கை மேலே பலன் கொடுக்கும் நிறைவாக கொடுக்கும் நீண்ட காலத்துக்கு கொடுக்கும் இந்த பகவானுக்கு மாலைன்னு தொடுத்து நம்ம சாத்துவோம் ஆண்டாள் நாச்சியார் தான் பேர் ஞாபகம் வரும் ஏன்னா சூடி கொடுத்த சுடர்குடியாள்னு சொல்லுவோம் இந்த பகவானுக்காக புஷ்ப கைங்கரியம் பண்ணுறதுக்காகவே தன்னுடைய வாழ்நாளை வந்து அர்ப்பணம் பண்ணுவாள் ஆண்டாள் அந்த ஆண்டாள் பிராட்டி வந்து அந்த மாலையை தான் அணிஞ்சு கொண்டு பகவானுக்கு கொடுத்து அனுப்புவார்னு நம்மளாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அப்படி அதில் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து பகவானுக்கு சாத்துற மாலைன்றது வேறு தாயாருக்கு அல்லது அம்மனுக்கு சாத்துற மாலைன்றது வேறு பகவானுக்கு சாத்தக்கூடிய மாலைகள் வந்து இந்த இதுன்னு சொல்லுவாங்க மாலைன்னு சொல்லுவாங்க மாலைனாக்கா இப்படி ரெண்டு பக்கம் ஓப்பன் ஆகிருக்கோம் தாயாருக்கு அல்லது அம்மனுக்கு சாத்தக்கூடிய மாலை வந்து ஹாரம்னு சொல்லுவோம் ஹாரம்னு சொன்னால் மேலேயும் கட்டிருக்கோம் கீழேயும் கட்டிருக்கோம் ஒரு பெரிய ஓவல் வடிவமாக இருக்கும் அது அப்படிப்பட்ட மாலை தான் சாத்தணும் இதில் இந்த ஜரிகை போன்றவைகள்லாம் இருக்கக்கூடாது இந்த ஜிகினான் போடுறாங்க இல்லையா ஒரு ஆடம்பரத்துக்கு அதெல்லாம் வந்து கடவுளுக்கு ஏற்படியது இல்லை தாழம்பு போன்றவைகள்லாம் குறிப்பாக சிவஸ்தலத்தில் ஏற்கிறதே கிடையாது அது ஏற்க ஏற்க மாட்டாங்க அதில் குட்டி குட்டியாக பாம்புகள் இருக்கும்பொழுது ஒரு சயின்டிஃபிக் ரீசன் அது அடுத்தபடி இந்த புஷ்ப மாலை அணியும் போது நம்முடைய பிரார்த்தனைகளை சொல்லிட்டு அது பக்குவமாக மடி ஆச்சாரத்தோடு எடுத்து செல்லணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மந்தார இலை அல்லது வாழ
அந்த ஸ்தலத்தில் அந்த சல விருட்சம்ன்றது என்ன அந்த சல விருட்சத்துக்கான புஷ்பம் எது அப்படின்லாம் ஆழ்ந்து ஆராய்ஞ்சி அந்த சல புராணமும் கொஞ்சம் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மனசை வந்து நம்ம பகவான் நிறைய ஈடுபடுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கோயிலுக்கு போய் முறைப்படி வளம் வந்து பெருமாளை சிவிச்சுமானா நமக்கு நிறைய பலன் கொடுக்கும்ன்றது தான் ஜோதிடத்தோடு ச இருந்த ஒரு முக்கியமான செய்தியாகும் இப்படிப்பட்ட நல்லதொரு செய்தியோடு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்